丽珊的，给你按下摩。吃水果，来，灵儿，你尝尝这个花蜜瓜，特别甜。好吃吧？嗯。哇，你都摆好了，那你先下还是我先下？我先下吧。好。妈妈，你看我画的好不好？嗯，真好看。妈妈，你看我画的渔船。啊，真漂亮啊！来。在你旁边。以后要是有了孩子，我的家庭地位就会堪忧啊。我只把你当朋友。因为火云牙。对不起，我。你不需要跟我说对不起，因为你出现在我生命中时，你的身边已经有了霍云雅。从那时起，我在心里一直告诫我自己，一定要克制这份喜欢。你知道，当你说要来咖啡厅兼职的时候。我有多高兴吗？我感觉就像有一束光照进了我的生命里。从那天起，我开始每天特别特别期待能来咖啡厅，可以见到你，跟你相处的每一分每一秒。又小心翼翼，保持那份距离。我看着你们俩日复一日的相爱着，沐浴在爱情的阳光之下。我告诉我自己，我一定要把这份喜欢放在我内心中最深的地方。但是我不知道我最近怎么了。我的脑子里不停的浮现你的样子，就像放电影一样。我想我知道答案，但是我还想问一下，能不能考虑一下我？对不起、啊，真的，我。等一下送给你，这个是，这个是，你第一次来咖啡厅兼职时，霍云雅坐在你对面，但我的眼中只有你，算是兼职的纪念品吧。方舟，这个我不能说。还有，我之后可能也不能来咖啡厅兼职了。姐姐，叔叔来了，再见。
叫什么？叔叔。你应该叫我哥哥，不是叔叔。我就叫叔叔。你再叫我叔叔，我生气了啊。嗯。您怎么来了？我来接你。昨天晚上你接了个电话，大清早就跑过来。我倒要看看他找你是什么事儿。哎，干嘛啊？还真想知道啊。我开玩笑的，我对你啊，可是百分之百的信任。今天是麒麟儿在我们家的最后一天，我带你们去个地方，去野餐。耶，太棒了，走去野餐在想什么呢？我在想，灵儿的爸爸每天工作那么忙，也没有什么时间陪她。说到这个，你赶紧想办法帮他爸爸解决掉这个问题。说，你有什么好办法？当然，我已经跟林雨说过了，齐放会再找他好好谈谈，不会解不开的。那就好。哎，我最近觉得，人和人之间的关联真的很奇妙。有的时候他就站在你面前，但你真的不知道对方在想什么。你怎么了？你怎么发出这样的感慨？没什么，我这不是看着灵儿明天就要走了，有点舍不得他吗？那我过几天也要进组了呀。你就没有舍不得我吗？你看你那点出息、啊，还跟小朋友争宠。我哪有跟他争？你这几天都被他给霸占了，我可什么都没说啊。哦，你放心，在你走之前呢，我肯定会好好陪你的。我从咖啡馆那儿辞职了。辞职？我没有那么小气，你不用为了我辞职。我之前在咖啡厅那儿兼职，就是为了能多一些时间和你在一起。现在你都走了，我还在那儿干嘛呀？反正我在哪儿都这样兼职的嘛。露珠，谢谢你，我会尽快回来的。真好，皆大欢喜。<笑>行了，各位，没有什么事儿，我就要先告辞了。哦，对了，齐望，呃，关于灵儿的事儿，如果还需要我，给我打电话。李先生，谢谢。好，再会。哎，这次的事情，谢谢大家了。齐放。你别太客气了，这都是我们应该做的。现在你也终于没有什么顾虑了，快去陪灵儿吧。嗯，那我就告辞了，拜拜，再见。哎呀，大山，你是怎么劝说林玉的呀？实话实说，我替齐芳还了钱，齐芳就那么接受了？放心，我已经让 Colin 给齐芳安排了工作。之前啊，就从他工资里扣。厉害呀、啊，霍老师、哎！原本以为莫西是一个骗子。
但没想到，这个事件背后竟然有如此动人的故事。所以呀、啊，我们在真实生活中看到的、听到的，它都不一定是真相，也许背后有着令人热泪盈眶的答案等着被发现。这次委托，咱们有求必应的所有人，都表现得不错。这个结局也是相当的美好。<笑>这就是我们有求必应存在的意义呀、啊，去发现真相。给人以温暖，妈，我们一定要让有求必应，长青下去。儿子，一定。嗯嗯，耶、嗯！ Yeah. 哎，<笑>鸡汤虽吃必到。小袁呢？那没没事吧？哎呀，来劲了你是吧？来劲了你。喂，喂，哥。你明天开始得过来准备准备了，下周进组。下周就要进组啊！资方改时间了。好，我知道了。霍老师，这么早就要进组了。嗯。他这一进组就是两个月。不知道有猪熬不熬得住啊！看他们俩现在这个样子呀，说不定是大神仙熬不住呢。我才不管云崖呢，柔珠可是我的亲妹妹，我可得去多陪陪她。你别吃醋啊！好，我不吃醋，你做什么我都支持你。别贫。哎，你今晚还来吗？肯定来找你。你想吃什么？我给你带过去。嗯。喂，妈。哦，在我原来住的那个房间里面有一个黑盒子，你帮我闪送到公司来呗。嗯。爸，还擦烟斗呢？跟你说个事儿。啥事儿？今天晚上您就自己回家吧。我去找月湖了。瞅你那有了媳妇忘了爹那劲儿呗。没事儿，我呀，嘿，跟小严一块儿过。小严呢？嗯，爸，快看，惊天大怪！齐、啊、雨言竟然和他……嗯，大神如如姐，快过来，快点儿！怎么了？大惊小怪的？怎么了？这是我做的水果捞，你记得吃啊！居然一点风都没偷给我！你总是看电脑，眼睛会累的，别忘了点眼药水。嗯，吃完了。嗯，你今天不忙吗？我就是想来看看你，这还需要什么流啊？来，来，可以吗？创可贴很好看，但是不能总贴。你连我受伤都注意到了，你你你以后做饭要专心一点。你是在关心我吗？你要是没事，我就先走了。嗯，你先去吧。嗯。哎。啊。行呀、啊，平日里一声不响的，你这是憋了个大招啊！说，什么时候把我的伊宁拐走的？肯定是伊宁拐的他。对
，伊宁什么时候把你拐走的？齐语言，我对你很失望。我有什么可让你失望的？你抛下了我这个单身同胞，自己跑了。但是，伊宁很不错，这门亲事我同意了。你俩进展到哪一步了呀？啊，哼。坦白从宽，抗拒从严。我说呢，天天拿了这么个花里胡哨的饭盒。上次伊宁过来给我道歉的时候，还带了蛋糕。哎，我们订婚宴的时候，你们俩就站在一起。你小子脸红了。老崔，你终于抛弃了你的代码。你严肃点。喜玉言，我告诉你啊，你要敢让伊宁受这么一丁点委屈，我让你蹲。我让你撬不了代码。你们问完了吗？我要回去了。算了吧，看他的样子也不像是撒谎的人。算了吧，赶紧找了他吧啊！哎，散了散了散了。我警告你，敢让伊宁受伤一个试试。嗯。想什么呢？吃水果。我在想。我走了之后，谁给我端水果？哼，剧组还缺给你端水果的人啊！可是我只想吃你切的。我爱月湖姐，姐送你的礼物你收到了吧？可是制服云安的小子的力气，他就要走了，你这两天好好利用。霍先生您好，什么东西啊？聂柔珠小姐的闪送。怎么又是你啊？纯属巧合。耶，谢谢。柔珠，哎、你先过了啊。别打你拆开看看，特别好用。哎呦，柔珠，我姐给你邮寄的什么东西啊？给我看看。他刚给我打电话，说的是可以制服你的力气。制服我？那我倒要看看是什么东西。我看看是什么？哎，相册。不准看。怪不得是可以制服你的力气呢。你小时候长这样。我姐姐小时候。为了让我听他的话，把我小时候的黑历史都做成相册，藏在家里的一个角落。每当呢，他想使唤我的时候，就拿出来威胁我。没想到，他现在竟然把这个给了你。明白了。哎呀，我这肩膀突然有点酸。我给有求必应发张照片，让他们猜猜这是谁呀、啊？还算吗？啊，好点了，好点了，腿这儿也有点酸。没问题。还有哪里？跟我说，我都帮你按摩。<笑>看您表现的还不错的份上，免了。月湖姐真好。<笑>还叫月湖姐啊？哦，对。姐姐真好，虽然他说这个是可以制服你的力气，他应该是怕我太想你吧。柔珠，嗯，我马上就要离开了，我还真舍不得你。你要是能跟我一起去就好了。我知道，我也舍不得你，但是这是你的工作啊，我不能影响你。我会乖乖在这儿等你回来的。来，我们继续看。你看这张多傻！你说谁傻？这张是我第一天回家的照片，所以看起来有点傻。这个这个，看，我的我的
。柔珠，你在干嘛呀？亚历山大也来了，坐下。虫虫说。其实吧，我以前也不相信一见钟情，直到我遇到了他。我认真问你件事儿，嗯，你确定你对他不是三分钟热度？嗯，你们太不一样了，我怕你受伤。柔珠，你什么意思呀？你是说我笨呗？我不是那个意思，我的意思是，你是一个恋爱脑。他脑子里根本没有恋爱这根筋，我还不是怕我的心头肉难过。柔珠，我知道你是心疼我，但是我真的从来没有这么认真过。虽然他现在没有表过态，但是我能感觉到我没有白付出。我相信，我一定会守得云开见月明的。柔珠，你会支持我吗？你是我的真闺蜜，我怎么可能会不支持你？希望你可以等到那一天。但是如果有一天你不想等了，你一定要记得，这有个肩膀给你依靠。谢谢你，我的柔珠。<笑>哎呀，好了，不说我了。霍云崖不是快进组了吗？你怎么还在忙工作呀？你应该多去陪陪他呀。我也想，但是他一大早就被剧组叫走去做提前准备了，我还是别耽误人家了。可是你们俩马上都要分别了，总得有点仪式感吧？什么意思啊？就是你得给他准备一点小心思呀。什么小心思呀？<笑>感谢霍老师在百忙之中和我们一起做拍摄前的准备。今天呢，我们几个主演都到了，给您介绍一下。这位是我们的男主角徐鹤云，霍老师好，你好。这位是我们的女主角秦苏苏，霍老师好，你好。这是我们的女二号白莹莹，霍老师好，你好。好，下面呢，我们按角色先把霍老师修改过的剧本片段围读一下。拿下剧本。你自己不会拿剧本啊？哎，大家初次见面，和气生财，和气生财。好啊，好啊，我们开始围读吧。第一集，第一场，凶案现场。柔珠姐，你大周末找我们来干嘛？都中午了，你还没睡醒？哎呀妈呀，你可别提了，那昨晚跟月湖聊天聊了大半宿啊。你打电话那会儿才从床上爬起来。哎爸，别说了。柔珠姐，你找我们来干嘛？啊，都清醒一点。事情是这样式的。霍云崖不是要进组了吗？他之前一直想办一个粉丝见面会，我想着在他进组前，我们给他一起办一个粉丝见面会。可以啊，哎，那我们一起集思广益一下，看看怎么样才能给男神一个 surprise。嗯，我现在没什么想法。老 C， 你呢？你 Q 他干嘛？他就是一个码农。不要为难他。哎呀，依宁，你现在会护短了呀！<笑>哎，怎么回事、啊？说正事呢都，闲聊起来了还？别瞎聊，都跟我说正事啊！这个粉丝见面会呀、啊，他那个首先得报备，还得有一个场地。报备的人已经找好了，办着呢。我来了，我来了。哎，没来晚吧？哎，报备需要的材料太多了。嗯哎呦，表哥，不愧是你啊，不错、啊，必须的嘛，没让大神发现吧？那当然了。哎，看这，怎么样啊？明天咱们就开始准备，其他的事情我去联络，后天咱们就让他看见
，真不错，真不错，不错不错。看看这个，看这个，尝尝这气派啊！哎，你今天在剧组怎么样啊？还好吧，只是剧组演员之间的关系有些微妙。微妙？嗯，不清不楚的。是不是因为剧组人太多，所以难免有些摩擦呀、啊？我跟你说，你在剧组可要保护好自己哦。放心吧，有你在，我是百毒不侵的。嗯，这还差不多。你今天忙什么了呀？哎呀，你看，这个小牙刷多可爱呀、啊，是不是像是真的跟我们打招呼说：“呜、嗯，主人，你带我回家吧。”这一看就不是我的风格了，但你用，倒是蛮合适的。啊，那我买啊。买吧。但可不是给我用哦。给我用啊？嗯。肉猪，我在剧组用这些，真的合适吗？怎么不合适啊？你看，跟你多配。而且你在剧组用这些。那些对你有企图的女人，一看就知道你是有主的。原来你的小算盘是打在这里啊？那好吧，我都带上，让他们看一看。我有一个防患于未然的未婚妻。哎呦，好啊，你还敢取笑我？你还有什么少女心的东西，尽管拿，我一并带走。我拿什么都可以吗？拿什么都可以。那我可去喽！喂，靠脸。早就回来了，看来你是希望我回来的晚一点。呃，不是，我不是这个意思。嗯、呃，你吃饭了吗？我给你做饭。你不应该向我解释一下，你为什么那么晚回来吗？我兼职啊。兼职？嗯。你不是不在咖啡厅兼职了吗？不会有什么事瞒着我吧？我真的兼职，我有其他兼职。不信你给 Colin 打电话呀 ？Colin，Colin Colin 怎么会知道？不信你给王艺云打电话。真的没有什么事情瞒着我吗？没有，真真真没有。好了，不逗你了，我就知道你在兼职。看把你吓的。有毛病吧你、啊！哎呦，还好还好，差点被他问出来了，吓死我了！还想瞒着我？不知道我才是 Colin 的老板吗？喂 ，Colin。麦克，你们准备粉丝会，填写报备手续。公司行政来问我的确认意向，你不会不知道吧？你还打算瞒我到什么时候？哥，这事是我弄的乌龙，但柔柔姐真心想给你个惊喜，你在她面前装一装啊？还用得着你说？起床啦！早啊，柔珠。早啊
，快起来！我告诉你一个好消息啊！什么好消息？我们今天不用去上班了。大老王早上给我来了信息，说你不是快进组了吗？所以今天给我们放一天假，让我们好好享受一下。真好。什么真好？就这样静静的看着你，真好。嗯，我今天要带你去个地方，你肯定会喜欢的。但是我有一个前提。什么前提啊？嗯，这件事情吧，我有一点自作主张。如果做的有什么不妥当的地方，你不能怪我。那要看看你做的什么样的主张了。哎呦！哼。今天的分享就到这里，感谢大家对《白色谎言》的喜爱，也希望大家以后能继续支持我，谢谢。方舟，听说霍云亚的新戏就要开机了，想当面祝福他一下。没想到他这么忙，只能麻烦你帮我转达一下了。你的心意我会帮你转达到的。好，还有这个是给你的。方舟，你知道的，我不能接受你对我的好，只是。普通朋友之间的礼物，嗯，收下吧。你不打开看一看吗？哦，我回家再打开。我在你心里，是不就像个小丑？没有，真的没有。嗯、你的，谢谢你，方舟、嗯。希望你会喜欢。那我先走了。这就是你这几天瞒着我给我准备的吗？对啊，我知道，自从海天下的事之后，你一直想找个机会感谢一下像艾丽莎主人这样的老粉丝，所以今天特意帮你办了一个粉丝见面会。有主，真的谢谢你，谢谢你让我实现了这个愿望。学会我们的语言。
在忽近忽远，直到半进我们的世界。记得那天。只要把你握紧，风再。